ഗുഡ് വിൽ ജിങ്ഷിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്ക് എന്തായാലും സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലോട്ട് പോകാം ഓഫീസ് ഓട്ടോമേഷൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മൊഡ്യൂൾ ത്രീ തൊട്ടാണ് നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് എം എസ് പവർ പോയിൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എം എസ് വേഡും അതുപോലെ തന്നെ എം എസ് എക്സലും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് വരുന്നത് എം എസ് പവർ പോയിൻ്റ് ആണ് എന്താണ് പവർ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവർ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രസൻറ്റേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എം എസ് ഓഫീസായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഒരു ഇതാണ് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് എം എസ് പവർ പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ പോപ്പുലർ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഗ്രാഫിക്സ് ഈസ് എം എസ് പവർ പോയിൻ്റ് പവർ പോയിൻ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ പ്രസൻറ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാം വിച്ച് അലൗസ് യൂസർ ടു ക്രിയേറ്റ് എഡിറ്റ് ആൻഡ് ഷോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്രസൻറ്റേഷൻ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സ്ലൈഡ്സ് അതായത് സ്ലൈഡിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രോഗ്രാമുകളെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും എഡിറ്റ് ചെയ്യുകയും ഷോ ചെയ്യും വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ നമുക്ക് ഈ എം എസ് പവർ പോയിൻ്റ് വെച്ച് നമുക്ക് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ യൂസർ ക്യാൻ കമ്പൈൻ ദ ടെക്സ്റ്റ് ഗ്രാഫിക്സ് മൾട്ടിമീഡിയ ഇതെല്ലാം ഈ പ്രസൻറ്റേഷനിൽ സപ്പോർട്ടഡ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സെമിനാർ പ്രസൻറ്റേഷനും അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾസിലൊക്കെ വെബ് പേജുകളൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ എം എസ് പവർ പോയിൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് വളരെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ നമുക്ക് പറ്റും ഇനി പവർ പോയിൻ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു വിഷ്വൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ കാരണം നല്ല രീതിയിലാണ് നമ്മളത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയൻസിന് മുമ്പാകെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പവർ പോയിൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ കണ്ടൻറ്റ് ഷെയറിങ് അതായത് പവർ പോയിൻറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പവർ പോയിൻറ്റിലൂടെ ആ യൂസറിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വ്യൂ വ്യൂവേഴ്സിലേക്ക് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ കൊളാബറേഷൻസ് അതായത് മറ്റ് മറ്റുള്ള പീപ്പിൾസുമായിട്ടുള്ള ഒരു കൊളാബറേഷൻസിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പവർ പോയിൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ വളരെ ഫ്ലെക്സിബിളാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയൻസിലേക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓഡിയൻസിൽ മനസ്സിലാകാവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ ഒരു പോയിൻറ്റുകളൊക്കെ നമുക്ക് പവർ പോയിൻ്റ് സഹായത്തോടു കൂടി നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബ്ലാങ്ക് പ്രസൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു ബ്ലാങ്ക് പ്രസൻറ്റേഷൻ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ ആദ്യം ഫയൽ ടാബിൽ പോയിട്ട് അതായത് മുകളിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം റിബൺ എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ അതിൽ ഫയൽ ടാബിൽ പോയിട്ട് ന്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം കാണാം അപ്പോൾ ഫയലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ന്യൂ കാണാം അതിൽ ബ്ലാങ്ക് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട് അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബ്ലാങ്ക് പ്രസൻറ്റേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഓൾറെഡി ഉള്ള എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഇതുപോലെ തന്നെ ഫയലിൽ പോവുക അതിൽ ഓപ്പൺ എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ കാണാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഡയലോഗ് ബോക്സിൽ ഓപ്പൺ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട പ്രസൻറ്റേഷൻ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ വേണ്ടത് അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇനി എങ്ങനെ പ്രസൻറ്റേഷൻ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ തന്നെ ഫയലിൽ പോവുക സേവ് ആസ് എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ കാണാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഫയൽ നെയിം നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക അതായത് ഏത് പേരിലാണ് നിങ്ങൾക്കത് സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ പേരിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് സേവ് അടിക്കുക കേട്ടോ ഇനി ഓട്ടോ കണ്ടൻറ്റ് വിസാഡും ടെംപ്ലേറ്റ്സും എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം ഓട്ടോ കണ്ടൻറ്റ് വിസാഡ് ഈസ് അവൈലബിൾ ഓൺലി ഇൻ ഓൾഡ് വേർഷൻ ഓഫ് പവർ പോയിൻറ്റ് ഈ ഓട്ടോ കാർഡ് വിസാഡ് പഴയ വേർഷൻ ഓഫ് പവർ പോയിൻറ്റിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ നോട്ട് ഫൗണ്ട് ഇൻ എം എസ് പവർ പോയിൻറ്റ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഓൺവേഡ്സ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് മുതലുള്ള പവർ പോയിൻറ്റുകളിൽ ഈ ഒരു ബട്ടൺ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല ഇൻസ്റ്റഡ് വി ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് എ പ്രസൻറ്റേഷൻ ക്യൂക്ലി ആൻഡ് ഈസിലി ബൈ യൂസിങ് ടെംപ്ലേറ്റ്സ് അപ്പോൾ അതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ ക്ലിക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബട്ടൺ ടെംപ്ലേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടണാണ് ടെംപ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫയലിലാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റുക ഇത് സെറ്റ് ഓഫ് ഫയൽസ് ആണ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് എല്ലാ തീമുകളും ലേ ഔട്ടുകളൊക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രസൻറ്റേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രസ
എന്നിട്ട് എന്തു ചെയ്യുക ഡിലീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ കാണാനുള്ള കീബോർഡിൽ അത് ഞെക്കിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് സ്പേസ് കീ അടിച്ചാൽ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഒരു സ്ലൈഡ് ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കാം എങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കാം നിങ്ങൾ ഏത് സ്ലൈഡ് ചെയ്യാണോ മൂവ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ സ്ലൈഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്തു ചെയ്യുക ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് മൗസ് വെച്ച് ഡ്രാഗ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് എവിടേക്കാണോ കൊണ്ടുവേണ്ടത് അവിടെ കൊണ്ട് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ലൈഡ് മൂവ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇനി ഇൻസെർട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ഇനി സ്ലൈഡ് ഒരു സ്ലൈഡിനകത്ത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്ലിക്ക് ദ പ്ലേസ് ഹോൾഡർ ഓർ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് വെർ യു വാണ്ട് ടു ഇൻസെർട്ട് ടെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണോ ടെക്സ്റ്റ് വേണ്ടത് അവിടെ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് എന്ത് ചെയ്യുക ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിൽ ഏത് ഏരിയയിലാണോ ടെക്സ്റ്റ് വേണ്ടത് അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വരും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കേട്ടോ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു ടോപ്പിക് തന്നെയാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്പർ കൊടുക്കാം അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇനി വേർഡ് ആർട്ട് വേർഡ് ആർട്ട് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം വേർഡ് ആർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പവർ പോയിന്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് എ ഫെസിലിറ്റി ടു ആഡ് എഫക്ട് ടു ദ ടെക്സ്റ്റ് ഇൻസൈഡ് ഓഫ് എ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിനകത്തുള്ള ടെക്സ്റ്റിന് എഫക്റ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വേർഡ് ആർട്ട് ഉപയോഗിക്കുക കേട്ടോ അടുത്തത് സ്മാർട്ട് ആർട്ട് ഉണ്ട് സ്മാർട്ട് ആർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രസൻറ്റേഷൻ കുറച്ചും കൂടി ഏസ്തറ്റിക് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്മാർട്ട് കാ സ്മാർട്ട് ആർട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ടു ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെൻറ്റിങ് ടെക്സ്റ്റൽ ഡാറ്റ നമുക്ക് കാണിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റൽ ഡാറ്റേനെ കുറച്ച് ഗ്രാഫിക്കലി ഗ്രാഫിക്കലി നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതായത് ചാർട്ടായിട്ടോ ഫ്ലോ ചാർട്ടായിട്ടോ വെൻ ഡയഗ്രമായിട്ടോ പിരമിഡൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്മാർട്ട് ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ വേണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ഇനി ആനിമേഷൻ ഇൻ പവർ പോയിൻ്റ് ആണ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ആനിമേഷൻസ് കൊടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അത് നാല് തരത്തിലുള്ള ഓർഗനൈസ്ഡ് ആനിമേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് എൻട്രൻസ് എംഫസൈസ് എക്സിറ്റ് മോഷൻ പാത്സ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു വിട്ടാൽ മതി ഇനി ആനിമേഷൻ സ്ലൈഡിലേക്ക് എങ്ങനെ ആനിമേഷൻ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഏത് സ്ലൈഡിലാണോ വേണ്ടത് ആ സ്ലൈഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നാൽ ആനിമേഷൻ ടാബിൽ പോവുക എന്നിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് വേണ്ട ആനിമേഷൻ എഫക്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ സ്ലൈഡ് മാസ്റ്റേഴ്സ് അത് നോക്കണമെന്നില്ല ചേഞ്ച് ടെക്സ്റ്റ് അലൈൻമെൻറ്റ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് അലൈൻമെൻറ്റ് മാറ്റാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ഏതാണോ ആ ടെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അലൈൻമെൻറ്റ് മാറ്റാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ഏതാണോ അത് നിങ്ങൾ ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഒരു നാല് അലൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്ഷനുകളുണ്ട് അലൈൻ ടെക്സ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് സെൻറ്റർ അലൈൻ ടെക്സ്റ്റ് റൈറ്റ് ജസ്റ്റിഫൈ അതിൽ ഏതാണോ വേണ്ടത് അത് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അലൈൻമെൻറ്റ് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി പവർ പോയിൻ്റ് എങ്ങനെ വ്യൂ ചെയ്യാം അപ്പോൾ വ്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്ലൈഡ് സോർട്ടർ വ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ നോർമൽ വ്യൂ ഉണ്ട് നോട്ട്സ് പേജ് വ്യൂ ഉണ്ട് റീഡിംഗ് വ്യൂ ഉണ്ട് സ്ലൈഡ് ഷോ വ്യൂ ഉണ്ട് മാസ്റ്റർ വ്യൂ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയുള്ള ഏരിയ ആണ് ഇനി അടുത്ത് മൊഡ്യൂൾ ഫോർ ആണ് മക്കളെ മൊഡ്യൂൾ ഫോർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു ചാപ്റ്റർ ആണ് അതിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്താണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ മാസീവ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക് അല്ലേ നെറ്റ്വർക്ക്സുകളെ മാസീവ് നെറ്റ്വർക്കിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുക ഇറ്റ് കണക്ട് മില്യൻസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ടുഗെദർ ഗ്ലോബലി അല്ലേ അതായത് ലോകത്തെമ്പാടും മില്യൻസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് അപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി ചിലപ്പോൾ മേ ബി ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു വിടാം ബ്രീഫായിട്ടൊന്ന് വായിച്ചു വിടാം ഇനി ഫെസിലിറ്റീസ് അവൈലബിൾ ഉണ്ട് ഇൻ്റർനെറ്റ് അത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് മാർക്കിന് അതായത് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്
അടുത്ത് യൂസ് നെറ്റ് ആണ് യൂസ് നെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ യൂസർ നെറ്റ്വർക്ക് എന്നാണ് പറയുക ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് ഇതൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് ആയിട്ടല്ല കണക്കാക്കുക ഇതൊരു ഫിസിക്കൽ സെൻസ് ആണ് വാസ്റ്റ് ബോഡി ഓഫ് ന്യൂസ് ഗ്രൂപ്പ് ദാറ്റ് ആർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഓൾ അറൌണ്ട് ദ വേൾഡ് ബൈ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് കോൾ ന്യൂസ് സർവീസ് അതായത് നമ്മുടെ ലോകത്തെല്ലാം അവിടെ നമുക്ക് ന്യൂസുകളൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ന്യൂസ് സർവേഴ്സ് ദ ന്യൂസ് സർവേഴ്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇൻഫർമേഷൻ സോ ദാറ്റ് ഈച്ച് വൺ ക്യാരീസ് എ കോപ്പി ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് റീസെൻറ്റ് മെസ്സേജസ് അതായത് ഏറ്റവും റീസെൻറ്റ് മെസ്സേജസ് നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാൻ അതായത് അതിൻ്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് മറ്റൊരു ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് നെറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ടെൽ നെറ്റ് ഉണ്ട് ടെൽ നെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് ദ അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫെസിലിറ്റി അവൈലബിൾ ഇൻ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റിയാണ് ടെൽ നെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടെൽ നെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് യൂസേഴ്സിലെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ടെൽ അതായത് ഇൻ്റർനെറ്റിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ആക്സസ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ടെൽ നെറ്റ് ഇനി ഐ ആർ സി ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഐ ആർ സി എന്നായിരിക്കും ചോദിക്കുക ഇൻ്റർനെറ്റ് റിലേ ചാറ്റിനെയാണ് ഐ ആർ സി എന്ന് പറയുക ഇൻ്റർനെറ്റ് റിലേ ചാറ്റ് ഈസ് എ റിയൽ ടൈം ഇൻ്റർനെറ്റ് ബേസ്ഡ് ചാറ്റ് സർവീസ് ആണ് ഇൻ വിച്ച് വൺ ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ലൈവ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഫ്രം ദ വേൾഡ് ഓവർ ഇറ്റ് ഈസ് എ റിയൽ ടൈം ടെക്സ്റ്റൽ ടോക്ക് ആൻഡ് റെഫർ ടു എ സി ബി ഓഫ് ഇൻ്റർനെറ്റ് നമ്മൾ ലൈവ് ആയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ചാറ്റ് ചെയ്യുക മറ്റേ യൂട്യൂബ് ലൈവ് ഒക്കെ പോകുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും വരുന്ന ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തിലേക്കും നമുക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ചെയ്യാൻ ലൈവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതാണ് നമ്മുടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് റിലേ ചാറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മൾട്ടി യൂസറുമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചാറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിലൂടെ സാധിക്കും ഇനി ഡബ്ല്യു 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 ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് അല്ലേ ഇത് നമുക്കറിയാം ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വെബാണ് വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഡബ്ല്യു 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 ഉപയോഗിച്ച് വേഗത്തിൽ നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാനൊക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കും ഇനി എന്താണ് ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ നെറ്റ്വർക്ക് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് മോഡൽ ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട്സ് പ്രോസസ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ക്ലയൻറ്റ് ആൻഡ് സെർവർ ക്ലയൻറ്റും സെർവറും തമ്മിൽ ഉള്ള ആ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് മോഡലാണ് ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ ക്ലയൻറ്റ് ഓർ സെർവർ നെറ്റ്വർക്ക് കണക്ട് മെനി കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് കോൾ ക്ലയൻറ്റ് അതായത് ക്ലയൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ സെർവറോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരുപാട് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരെയാണ് നമ്മൾ ക്ലയൻറ്റ് എന്ന് പറയുക കേട്ടോ അത് ഏത് കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അവരെ നമ്മൾ സെർവർ എന്ന് പറയും ഇനി ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് ഇമെയിൽ എഫ് ടി പി നമ്മൾ പറഞ്ഞതില്ലേ നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും നമുക്ക് എവിടെ കിട്ടും ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ ആ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിലും കിട്ടും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഇനി അതിൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇമ്പ്രൂവ് നെറ്റ്വർക്ക് പെർഫോമൻസ് സ്കെയിലബിലിറ്റി ഈസി മെയിൻ്റനൻസ് അതൊക്കെ ഒന്ന് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക ഗ്രേറ്റർ സെക്യൂരിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ഇൻ്റർഫേസസ് ഈസി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കേട്ടോ ഇനി ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ ടെക്നോളജിയുടെ പരിമിതി ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ചോദിച്ചാൽ രണ്ട് പോയിൻ്റ് ആണ് പറയുന്നത് ആ രണ്ട് പോയിൻ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇനി ഇൻ്റർനെറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്താണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ബ്രീഫായിട്ട് എല്ലാവരും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് ഇൻ്റർനെറ്റ് റിസർച്ച് ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ആർക്കിടെക്ടർ ബോർഡ് ഐ എ ബി ഇൻ്റർനെറ്റ് സൊസൈറ്റി കേട്ടോ ഇനി ടെക്നോളജിക്കൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ടെക്നോളജിക്കൽ ഫൗണ്ടേഷനെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ബ്രീഫായിട്ട് നോക്കുക അടുത്ത ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്താണെന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ്വർക്കാണ് അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഇനി കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് പഠിക്കുക
ഒരു സീരീസ് ഓഫ് നമ്പർ ആയിരിക്കും നമ്പർ രൂപത്തിലായിരിക്കും ആ അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഐ പി അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുക ഇറ്റ്സ് എ ഡിവൈസ് ഓൺ എ നെറ്റ്വർക്ക് ഓർ ഓൺ ദ ഇൻ്റർനെറ്റ് അപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ കമ്പ്യൂട്ടറിന് കൊടുക്കുന്ന അഡ്രസ്സാണ് അത് നമ്പർ രൂപത്തിലായിരിക്കും കൊടുക്കുക ഈ അഡ്രസ്സിനെയാണ് ഐ പി അഡ്രസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ പി പ്രോട്ടോകോൾസ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ അത് യുണീക്കലി അതായത് ഓരോ കമ്പ്യൂട്ടർക്കും ഓരോ നമ്പർ ആയിരിക്കും അതായത് ഓരോ കമ്പ്യൂട്ടറിന് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സീരിയസ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്രസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഐ പി എന്ന് പറയാം ഇനി എഫ് ടി പി ഉണ്ട് ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോട്ടോകോൾ യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഫയൽസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ക്ലയൻറ്റ് ആൻഡ് സെർവർ അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ട് ക്ലയൻറ്റിനും സെർവറിനും തമ്മിൽ ഫയലുകളൊക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് അടങ്ങുന്ന പ്രോട്ടോകോളാണ് ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ അടുത്ത് എച്ച് ടി ടി പി ആണ് ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം കേട്ടോ ഇതും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് വെബിൻ്റെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ ഡാറ്റാസിനെയൊക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോട്ടോകോളാണ് എച്ച് ടി ടി പി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന അർത്ഥം അടുത്ത് ടെൽനെറ്റ് ഉണ്ട് ടെൽനെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടി എൻ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഇതും ഒരു പ്രോട്ടോകോളാണ് നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഗ്രാമുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് റിമോട്ട് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രോട്ടോകോളാണ് ടെൽനെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടി സി പി ട്രാൻസ്മിഷൻ കൺട്രോൾ പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന അർത്ഥം ഇനി ഗോഫർ ചോദിക്കാം അതും ഒരു പ്രോട്ടോകോളാണ് അത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിങ് സെർച്ചിങ് ആൻഡ് റിട്രൈവിങ് ഡോക്യുമെൻ്റ് അതായത് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നമുക്ക് ഡോക്യുമെൻറ്റുകളെ വിതരണം ചെയ്യാനും സെർച്ച് ചെയ്യാനും ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ വീണ്ടെടുക്കാനും വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോട്ടോകോളാണ് ഗോഫർ ജി ഒ പി എച്ച് ഇ ആർ കേട്ടോ അത് ഒന്നും എല്ലാവരും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ചിലപ്പോൾ അത് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദിക്കാം ഐ സി എം പി യു ഡി പി അത് ബ്രീഫായിട്ട് നോക്കുക എസ് എം ടി പി പി ഒ പി അതും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രീഫായിട്ട് നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ പ്രോട്ടോകോളിൻ്റെ ടൈപ്സ് എല്ലാവരും പഠിച്ചു വയ്ക്കേണ്ടതാണ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അടുത്ത് നിങ്ങൾ ഐ പി അഡ്രസ്സാണ് ഐ പി അഡ്രസ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് ഓരോ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ നമുക്ക് നെറ്റ്വർക്കിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നതാണ് ഐ പി അഡ്രസ്സ് അതൊരു യുണീക്ക് നമ്പർ ആയിരിക്കും നോ ടു കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ക്യാൻ ഹാവ് ദ സെയിം ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിനുള്ള ഐ ഐ പി നമ്പർ വേറൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഗ്ലോബലി നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനാണ് ഐ പി അഡ്രസ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക ഇനി ഡൊമൈൻ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ നെയിമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെയും അത് യുണീക്കലി ആയിരിക്കും ഒരാൾക്കുള്ള പേര് വേറൊരാൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല കേട്ടോ അതും ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അതിന് ഡി എൻ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൊമൈൻ നെയിം സിസ്റ്റമാണ് ഡി എൻ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ പി അഡ്രസ്സ് ആർ ഹാർഡ് ടു റിമെമ്പർ ആൻഡ് ഈസി ടു ടൈപ്പ് ഇൻ കറക്റ്റ്ലി ദസ് ഡൊമൈൻ നെയിം സിസ്റ്റം വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബിക്കോസ് യൂസർ പ്രിഫർ കമ്പ്യൂട്ടർ നെയിംസ് ടു നമ്പേഴ്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ നെയിംസിനെ നമ്മൾ നമ്പേഴ്സിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡൊമൈൻ നെയിം സിസ്റ്റം അതൊന്ന് ബ്രീഫായിരുന്നു പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഈ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡൊമൈൻ നെയിം ഉണ്ട് ടോപ്പ് ലെവൽ ഡൊമൈൻ ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് ലെവൽ ഡൊമൈൻ ഉണ്ട് തേർഡ് ലെവൽ ഡൊമൈൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അത് ചിലപ്പോൾ മേ ബി ചോദിക്കാം കേട്ടോ അടുത്ത ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് യൂണിഫോം റിസോഴ്സ് ലൊക്കേറ്റ് യു ആർ എൽ അത് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെയൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈച്ച് വെബ് പേജ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ യുണീക്ക് അഡ്രസ്സ് ഓരോ വെബ് പേജിലും അതിൻ്റെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ യൂണിഫോം റിസോഴ്സ് ലൊക്കേറ്റർ എന്ന് പറയുക ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗ്ലോബൽ അഡ്രസ് ഓഫ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഓരോ ഡോക്യുമെൻറ്റിനും ലോകമെമ്പാടും അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്ലോബൽ അഡ്രസ്സ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു യു ആർ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വെബ് ബ്രൗസേഴ്സ് മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് യു ആർ എൽ അഡ്രസ് ടു ഫൈൻഡ് വെബ് സെർവർ അതായത് വെബ് സെർവറിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത്
അത് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇൻ ബിസിനസ് ബിസിനസ്സിൽ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് എന്തൊക്കെയാണ് മക്കളെ ആക്സസ് ടു ഡാറ്റാ ബേസിന് ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇലക്ട്രോണിക് കൊമേഴ്സ് ഇലക്ട്രോണിക് മെയിൽ ഇ കൊമേഴ്സ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ല ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ആമസോൺ പോലെയുള്ളതൊക്കെ അതൊക്കെ ഇൻ്റർനെറ്റ് വന്നപ്പോഴേ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയത് പിന്നെ കോൺഫറൻസ് മീറ്റിങ്ങൾ വെക്കാം വേൾഡ് വൈഡ് ഓഡിയൻസുകൾ ഉണ്ടാവും പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം പ്രൊവൈഡ് ഈസി ആക്സസ് ടു കസ്റ്റമർ സർവീസ് കസ്റ്റമർ സർവീസുകളൊക്കെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പുതിയ തൊഴിലാളികളെ നമുക്ക് നിയമിക്കാനൊക്കെ പറ്റും ഓൺലൈൻ സർവീസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും മധ്യവർത്തി ഏജൻറ്റുകളെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് പറ്റും എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ എസ് എ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ബിസിനസ്സിൽ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ യൂസ് കേട്ടോ ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സബ്ജെക്റ്റിൽ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സുകൾ നന്നായിട്ട് ഓർത്ത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ചെയ്യാം കേട്ടോ